Hola, buenos días. Bienvenidos al sexto y último vídeo de la unidad dedicada al sector primario de la economía. Vamos a ver brevemente algunos conceptos del sector primario en Europa y en España. Recordad que este vídeo hay que verlo con la libreta en la mano para apuntar preguntas de control, para apuntar dudas para el próximo directo, eh, para tomar nota de aquellas cosas que diga yo que no están en el PowerPoint y también eh, con la posibilidad de parar, pausar, echar para atrás, echar para adelante, un privilegio que no tenemos en clase, pero que nos ayuda a estar muy atentos al tema de ver este vídeo tranquilamente con la libreta en la mano. Vamos allá. Bien, sobre about the primary sector in Europe, we have to talk about the regional specialization, the first one. It's not the same to talk about primary sector in the oceanic climate region of Europe, in the continental climate region or in the Mediterranean region. Okay? Así que el, lo primero que vamos a, a tener en cuenta cuando hablemos del sector primario en Europa es la especialización regional. Porque no es lo mismo el sector primario, la actividad del sector primario, la agrícola, la ganadera, lo que sea, en la zona de clima oceánico, en la zona de clima continental y en la zona mediterránea. Okay? In the oceanic climate region, there is a predominance of intensive livestock farming. In the continental climate region, there is importance of the silviculture and the cereal crops and plants for industrial use in the part of agriculture. And in the Mediterranean region, we have to talk about contrasts. There is several difference between the Mediterranean areas. There is a part in the Mediterranean areas of traditional dryland agriculture, which the main focus is the three main Mediterranean crops, cereals, grapes and olives. Okay? En la parte mediterránea vamos a tener un contraste en, en diversas subzonas. La primera es la de agricultura tradicional de secano, dryland traditional agriculture, de secano, a recordar que no se riega, que, que solamente se riega con la, el agua que cae de la lluvia. ¿Vale? que no es de regadío que se riega continuamente y agricultura tradicional de secano es la de las tres el, la llamada triada mediterránea ¿no? que son cereales el uva vid viñedos y olivas eh, árboles de olivo ¿okay? the other subtype is the intensive irrigated agriculture eh, subavia that focus on the eh, agriculture of fruit trees Market gardening and plants for industrial use. This is the one we have in the in the uh, east uh, of Spain in the uh, Valencian community uh, area, with the fruit trees being the citrix, oranges, mandarin oranges, and things like that. El, el, esta parte de eh, agricultura de regadío intensiva es la que tenemos, por ejemplo, en la parte de la comunidad valenciana. Árboles frutales, sobre todo cítricos, en esta zona. El, el, una, un, unos cultivos orientados hacia el mercado, como el de los del tomate, eh, etc. Y también plantas para uso, uso industrial. The other sub area of the Mediterranean region would be the modern polytunnel crops, cultivos de invernadero. Polytunnel is a tunnel made of plastic, of polyethylene, eh, that is a form of, of greenhouse agriculture use uh, in the Mediterranean region to cultivate uh, tomatoes, strawberries and peppers above all. Okay? Esta la vamos a ver durante toda esta parte de la unidad. La agricultura moderna de polytúneles, en inglés, aquí lo llamamos más de plástico, de túneles de plástico de invernaderos. Es un tipo de invernadero que se usa con eh, estructuras tubulares, con eh, tubos de plástico, ¿no? con túneles de plástico. Sobre todo se usa para tomates, para fresas y para pimientos. Okay, about the primary sector of economy in Europe, we have to talk about the policies of the European Union that all country members have to observe. They are the Common Agriculture Policy, PAC, PAC, and the Common Fisheries Policy. O sea que eh, lo último que vamos a ver de, de la parte del sector primario en, en, en Europa es, son políticas de la Unión Europea que tienen que observar todos los países miembros de la Unión Europea. La política agraria común, la PAC, eh, que son las siglas en inglés, y la, eh, perdón, la sigla en castellano, política agraria común, eh, CAP en inglés, y las políticas pesqueras comunes. ¿okay? Todos los miembros de la Comunidad Europea, de la, de, perdón, de la Unión Europea, tienen que eh, aplicar estas reglas y estas regulaciones, tienen que observarlas. The objective of this common agriculture policy is to guarantee the supply of safe, varied and quality food, to contribute to sustainable growth by balancing competitiveness and environmental care. That means that they have to uh, find a balance 
between the products of the European Union being competitive, being a, in a good uh, price in the market, in a conditions of quality in the market that can com uh, compete against products from other regions of the world. And also they had to balance that with the environmental care. You, you can get, according to the common agricultural policy, you can get very cheap and very good products if you use pesticides, if you use techniques of agriculture that damage the environment. Okay? O sea que, eh, los eh, luego lo digo todo en castellano. And also the third objective is to maintain population and employment levels in the agrarian areas. Así que los tres objetivos que hace la PAC, que es la PAC en realidad es una serie de medidas, tienes que cultivar tantas cosas con estas condiciones, vamos a incentivar que los agricultores de España o de Italia o de Francia el, eh, estén con... Eh, practiquen esta serie de políticas, cultiven este tipo de granos, pongan su foco en la producción de este tipo de productos agrícolas y no de estos otros, que lo hagan de la siguiente manera, usando pesticidas, sin usar pesticidas. Todas estas medidas que marca durante un nuevo periodo de años la Unión Europea son la PAC. ¿no? Y sus objetivos son garantizar el, el abastecimiento de comida es, que sea segura, no dañina para la salud, que sea variada y de calidad que contribuya a un crecimiento sostenible. ¿Cómo lo hacen? Equilibrando la competitividad y el cuidado medioambiental. Es decir, la competitividad quiere decir que los productos de la Unión Europea, producto de la PAC, de todos los países miembros, pues sean competitivos, es decir, estén en unas condiciones de precio, de calidad en el mercado, que puedan competir con otros productos, que no haya productos demasiado baratos que hagan que los de la Unión Europea pues no se puedan, no puedan competir contra ellos o que tengan unas condiciones de, de calidad. Pero al mismo tiempo que hacen eso, de garantizar su competitividad, de que puedan competir en el mercado con otros productos, tienen que equilibrar el cuidado medioambiental. No le vale a la PAC que los productos de los agricultores de la Unión Europea eh, sean muy baratos y de mucha calidad si para ello han tenido que usar unas técnicas agrícolas que dañan el medio ambiente uso de pesticidas, etcétera, etcétera entonces se eh, tienen que equilibrar esas dos eh, eh, vertientes ¿no? el, y también mantener la población y el empleo y los niveles de empleo en las áreas agrícolas ¿vale? esos son los objetivos de la PAC The other one, the common fisheries policies are very similar all the country members of European Union France, Spain the el, el, the low countries, etc., have to observe these rules and regulation, apply them, and with the, object, the objectives of the common fisheries policy are the same of those of the PAC, but apply to the fishing sectors and region. Ensure competitiveness with respect of the environment, uh, ensure the employment levels of the fishery regions, etc., etc. Las políticas de pesca comunes son muy similares, también las tienen que observar todos los países miembros, Francia, España, Italia, todos los de la Unión Europea, y también y los objetivos son pues, muy parecidos a los de la PAC, no vamos a complicarnos con esto, pero aplicados al sector pesquero y a las regiones pesqueras, ¿vale? Pues donde dicen la PAC asegurar el empleo de las regiones agrícolas, en las políticas pesqueras comunes dice asegurar el empleo en las regiones pesqueras, ¿no? pero también va a estar esto de, de equilibrar la competitividad con el con el respeto al medio ambiente. Vamos ya con el sector primario en España. Básicamente lo que vamos a ver son tres tipos. De España no hace falta decir, porque sois personas listas y lo sabéis, que todo lo de la PAC, todas las políticas de pescados comunes se aplican a España porque es país miembro de, de la Unión Europea. Lo que vamos a ver son tres tipos de paisajes agrarios. Ya sabéis identificar paisajes agrarios. Si usamos conceptos como eh, hábitat rural concentrado, hábitat rural disperso, el forma de los eh, campos de cultivo, todo esto ya lo sabéis de otras partes del tema. Vamos ahora con eh, el, cómo están estos paisajes en España, concretamente. So, we are going to observe three types of agrarian landscapes that you can find in Spain. As you know, the, ya of re, already the concepts of el population eh, habitat in the agrarian landscapes, you can distinguish a concentrate a rural habitat from a dispersed rural habitat. We are going to focus on the three main types of agrarian landscapes in Spain, and you have to be able to identify them as well. The first one is the oceanic agrarian landscape. It's located north and northeast of the uh, Iberian Peninsula. The terrain in this zone of oceanic uh, climate 
es rock relief, and very mountainous area. Es un relieve muy abrupto, con muchas áreas montañosas. The population in these agrarian landscapes is dispersed, tends to be dispersed. And the plots of farming land, el tamaño de los campos, eh, it's, it's, tends to be small and numerous, enclosed by hedgerows like these ones. Okay? El, los campos en este tipo de paisaje tienden a ser pequeños, numerosos y delimitados por setos, eh, por arbustos, setos como estos. The activities in this agrarian landscape, the agriculture, is limit, limited to the lower valleys areas. Okay. Lógicamente, si tenemos áreas de terreno montañoso, ahí va a ser difícil que encontremos mucha agricultura, porque el relieve no lo va a permitir. ¿vale? Por eso en esta zona tiene tanto peso la, la ganadería. Eh? That's why, because of the relief, that explain that the agriculture has not, is not very important in this landscape and the livestock farming is. Especially in Spain, in these areas, cattle, livestock farming and extensive in mountains. And silviculture also has some importance in this area. Lo de que la ganadería sea extensiva, pues recordar la típica imagen de las vacas asturianas. No están todas concentradas en, en una fábrica con ordenadoras automáticas. No, la típica foto de las vacas asturianas y gallegas son vacas en el campo, libres, sueltas. ¿no? Eso, es eso es ganadería extensiva. Aquí tenéis un ejemplo de este paisaje, con vacas, por cierto, que no están todas juntas, apelotonadas en un edificio para ello. No es intensiva, es extensiva. Let's see now the agrarian landscape in the Mediterranean areas. The location is in the south of the oceanic area that we have previously seen, also Balearica Island and also Ceuta and Melilla. The terrain tends to be flat, not rock relief like the other one. The population tends to be concentrated inland and dispersed along coast. La, concentración, la población en, el, en este tipo de paisaje mediterráneo, paisaje agrario mediterráneo, tiende a ser concentrada en las zonas de interior Recordar que hemos dicho que esto está al sur de la, del área oceánica, o sea que zona mediterránea también sería la meseta, sería Madrid, en lo que a paisaje ahora se refiere. Y ahí sí que hay diferencias. En la zona del interior, pues Madrid, La Mancha, etc., el, la población tiene que estar concentrada, el hábitat concentrado, y en la costa dispersa. Ojo, me refiero al paisaje agrario. ¿Vale? No penséis en ciudades de la costa como Valencia, Barcelona o Alicante, eh, pensad en las zonas rurales. The plots of farming land tend to be small in the coast part. And the activities, we have several differences as well, as we have studied in the Mediterranean area in Europe. The agriculture, we have an interior dry land with the extensive use of Mediterranean triad, cereals, grapes and olives. ¿vale? En el interior tenemos agricultura de secano, con mucho cultivo extensivo ¿vale? de la Triada mediterránea, que hemos dicho antes lo que es, los tres principales cultivos de, la, de todo el área mediterránea, no solo del área de España. Cereales, como trigo, cebada, etc. Eh, viñedos, uvas, eh, pensad también en los viñedos de La Rioja para vino, las uvas del Vinalopó y olivos. Pensad en los olivos de Andalucía, por ejemplo, ¿vale? para hacer aceite, etc. O para, o para consumir las olivas. Y we have irrigated farming areas with... Eh, eh, where they cultivate forage, that's food for animals, and plants for industrial use. And in the coast we have extensive cultures of fruit trees, sorry, intensive cultures of fruit trees and market garden crops in the open air or in the polytunnel. Again, the polytunnel thing, we will see some photos, okay? Así que tenemos áreas también en el Mediterráneo de, de regadío, donde se cultiva mucho forraje, o sea, comida para animales, plantas que son para comer los animales y plantas de uso industrial y en la costa tenemos muchos árboles frutales, cítricos en la zona de, de la comunidad valenciana y agricultura también para el, para el mercado, ¿no? para el intensivo, que puede ser aire libre o en politúneles que hemos visto de estos antes, en ese invernadero de plástico, que ahora veremos algunas fotos. Livestock farming in this uh, Mediterranean area is the traditional part, uh, the traditional livestock farming is extensive, But we have uh, uh, nowadays intensive pig and cattle in areas near the cities, in the outskirts of the cities. En la ganadería, la tradicional es extensiva en el área mediterránea, pero empieza a haber mucha ganadería intensiva en las afueras de las ciudades, en las áreas cercanas a las ciudades. Esto es ganado porcino y bovino. Silviculture is important uh, with pine areas and eucalyptus forests. 
Here you have some examples. This is uh, an agrarian landscape of inland Mediterranean, the agricultural Mediterranean interior, and this is coastal Mediterranean with orange trees, orange fruit trees. And las diferencias entre la agricultura de interior y la agricultura de la costa con el, la, los árboles frutales extensivos, insisto, cítricos sobre todo, naranja, pomelo, mandarina, el níspero en la zona de Cayosa, en toda la, en la costa eh, de la Comunidad Valenciana. This is a landscape of these polytunnels, ¿ok? En la costa hemos dicho que eh, se está extendiendo mucho en los últimos años eh, estos polytunnels, el llamado mar de plástico de Almería, por ejemplo. Esto es el paisaje, aquí veis la costa de Almería, con un pueblo costero turístico, y está rodeado, esto será, seguramente será elegido en Almería, donde tenemos muchísima, muchísima área cubierta por plástico, por túneles de plástico, donde se cultiva este tipo de agricultura de invernaderos para producir tomates, eh, pimientos, patatas, pero a saco, en cantidades industriales, con mucha tecnología aplicada para orientar hacia el mercado. ¿no? no nos pilla tan lejos esto, no hay que irse a Almería. Esto que veis aquí en este mapa de Google Maps es Campello. Esto es el casco urbano de Campello. Bueno, pues aquí, muy cerquita, veis un área que es casi tan grande o más que el casco antiguo de Campello, ¿Vale? El casco urbano, perdón, el casco urbano de Campello, rodeada de túneles de plástico. O sea, para aquí si estas áreas manchas blancas no veis bien lo que es, os las he puesto aquí ampliadas para que veáis las formas de tubo, porque están ahí esos arcos eh, de metal que sostienen las estructuras de plástico pues, llenas de cultivos de tomates. Estos concretamente pertenecen a la empresa Boni, Bonisa, que la encontráis también en Mercadona y es una, es una bastante conocida de aquí de, del área mediterránea. Pero veis que los terrenos de Bonisa cubiertos de plástico, aquí al lado en Campello, son más grandes casi que el pueblo de Campello. ¿eh? O seguramente lo serán mayor, no hay más. Pues para que os hagáis una idea de lo extendido que está este cultivo de politúneles o de invernaderos de plástico, o como lo queramos llamar, que tiene varios nombres. Ok, the last uh, agrarian landscape of Spain that we are going to study is the Canary Island Agrarian Landscape. El paisaje de Canarias es el último que vamos a hacer. Localización. Adivinad, se llama Paisaje Canario, ¿vale? Sois personas listas, ya lo sabéis. The terrain here is rock and volcanic. El relieve es escarpado, es un área muy montañosa, eh, no es nada plana y además es un paisaje volcánico. O sea, que aquí no se puede cultivar cualquier cosa. Population in the agrarian landscape is dispersed. Again, we are talking about agrarian landscape. Don't think about the big cities of Las Palmas and Tenerife that have a very concentrated population. We're talking about the agrarian landscapes that in the Canary Island, in the rural part, not in the urban part, tend to be dispersed. The plots of farming land in the coastal lands are big and the inland tend to be small. Okay? Activities. Agriculture in the coastal part, you, you have noticed by now that there is several differences between the coastal and the inland part of the Canary Island. In the coastal part, they have a specialized monoculture for export, plantation ones, bananas, tomatoes. They use in some areas the polytunnel crops and, and also the cultivation of tropical fruits like papaya and avocados. In the inland regions, they cultivate crops for local consumption only. O sea que en la costa, en Canarias, tenemos campos muy grandes, ¿vale? De Plosso Farming Land son grandes, especializados en monocultivos para exportación, como plantaciones enteras de plátanos, de tomates, hay cultivo de invernadero también, y también de frutas tropicales, que el clima de Canarias hace que se puedan cultivar en esas zonas y no en otras de España. Tenemos papayas y aboqueidos, que son aguacates, ¿vale? Mucho cultivo de esto en, en Canarias. Ya habéis visto que hay mucha diferencia entre la costa y, la, y el interior de Canarias. Los campos de cultivo en el interior de las Islas Canarias son pequeños y, y su cultivo es para el mercado local, es para es consumir en, en la propia isla. Los otros son exportación para el mercado masivo. La agricultura de livestock farming in, in Canary Island is limited and intensive of pigs and poultry. And silviculture is scarce because most of the Canadian forests are protected, are laurel protected forests, laurisilva in Spanish. La silvicultura apenas tiene importancia, es scarce, es escasa, porque los bosques canarios están protegidos la mayoría, eh, como por ejemplo los de laurisilva, un tipo de bosque precioso y único que se da en las Islas Canarias. Esta foto es una plantación de plátanos en, en Canarias. Como veis son campos tremendamente grandes, en este caso están usando terrazas para sortear el relieve es, es cabroso y vemos que es una zona de costa, está prácticamente pegado al mar esta plantación de, de plátanos. ¿no? 
Y esto es pues, la estampa típica del cultivo del plátano de Canarias, ¿no? que, se que se exporta masivamente para el mercado, también para el mercado de, de España. Ok, vamos ya con las nuevas palabras que hemos aprendido hoy. Forage, forraje, the food such as grass or hay for horses and cattle. Also called foda, in English. En la comida como hierba o paja para caballos y ganados, forraje. En polychannel, lo podemos traducir como invernadero o túnel de plástico, ¿vale? Porque poly comes from polythene, polietileno, que es un tipo de plástico. ¿okay? It's an elongated polythene covered frame under which plants are grown outdoors. A type of greenhouse, we could say. O sea, el polytunnel es un marco alargado, eh, metálico de madera, cubierto de polietileno, un tipo de plástico, bajo el cual se, culti bajo, eh, se cultivan plantas en el exterior. Es un tipo de invernadero. Las preguntas de control que tenéis que contestar en aules son las siguientes. Which are the objectives of the European policies that France has to apply regarding agriculture? And the other one is... Why in oceanic Spain there is little agriculture and livestock farming eh, is important, ¿vale? O sea, que cuáles son los objetivos de las políticas europeas que Francia tiene que aplicar al respecto a la agricultura y por qué en la España oceánica hay poca agricultura y sin embargo en esta zona, en la España oceánica, la ganadería es importante. Bueno, pues ya hemos acabado por hoy. Muchísimas gracias. El, ya tenemos toda la materia liquidada. El, dentro de poco recibiréis información del documental que vamos a ver, bueno, eh, eh, creo que ya tenéis ahí disponible la información para el documental de Semana Santa, eh, sobre el cual vamos a trabajar, el, si no dentro de poco pues la, la tendréis en aula y os mandaré un mensaje al respecto. Cualquier duda estoy disponible para vosotros en, en, en mail, en aules y en todos los medios que tenemos para estar en contacto, que no se os haga muy pesado esto, yo confío en que pronto nos veamos la cara, tenemos algún trabajito para hacer en Semana Santa, pero sin agobiarse. Se puede entregar, mirad el plazo de entrega que es bastante después de entrar a clase, en Semana Santa, eh, después de Semana Santa, pero en fin, del 8 al 20 de abril, el, sin perder de vista los trabajos que tenemos, que podemos hacerlos poco a poco, descansamos lo, más, lo máximo posible, sin descuidar, por supuesto, nuestra educación. Ningún virus va a impedir que perdamos el curso y descuidemos nuestra educación. Hasta luego.